हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास टेन साइंस केमिस्ट्री चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन तो आज की वीडियो में हम ट्वेंटी एम सी क्यू क्वेश्चन करेंगे ऑन द लेटेस्ट सी बी एस ई पार्टन इस वीडियो को आप एज योर रिविजन भी ले सकते हो फॉर रिवाइजिंग एम सी यू क्वेश्चन एंड इवन एज योर क्वेज बिकॉज आई विल डिक्टेट यू द आंसर आई गिव यू टाइम टू आंसर इट इधर यू कैन राइट डाउन द आंसर इन द कॉमेंट्स और यू कैन राइट इट ऑन पेपर एंड देन आई टेल यू द करेक्ट आंसर ओके तो दिस विल बी क्विज प्लस रिविजन आई बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी आंसर आई जस्ट वेट फॉर फाइव सेकेंड एंड देन टेल यू द आंसर ओके तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो लेट्स डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ करोजन ओके तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो करोजन को इन्फ्लुएंस करेगा ऑप्शन ए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑप्शन सी स्ट्रेन इन द मेटल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब रीड द क्वेश्चन वंस अगेन यू कैन राइट द आंसर इन द कॉमेंट्स एंड देन आई टेल यू द करेक्ट आंसर लेट मी वेट हेयर ओके आई जस्ट वेट हेयर यू कैन आंसर इट एंड द करेक्ट आंसर इज डी वन ऑल ऑफ द अब ऑल दीज सिचुएशन विल इन्फ्लुएंस द करोजन प्रियक्टिविटी ऑफ मेटल्स प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ट्रेन इन द मेटल ओके तो करेक्ट आंसर इज डी वन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू ओके द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन ए ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑप्शन सी डी कंपोजिशन रिएक्शन का या ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एंड द करेक्ट आंसर इज बी वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप आप सबको ये आंसर आता हो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय तो आपको बताना है रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फर्स्ट आपको गिवन है पेंटिंग के थ्रू सेकेंड आपको गिवन है गैल्वेनाइजेशन के थ्रू रिफाइनिंग के थ्रू एंड फोर्थ वन इज एलोइंग ओके अब यहाँ पे गाइस हमारे को ऑप्शन दे रखे तब करोगे आप जब अकॉर्डिंग टू यू पेंटिंग गैल्वेनाइजेशन एंड एलोइंग विल हेल्प अस टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयन सी वन आप तब करोगे वेन अकॉर्डिंग टू यू गैल्वेनाइजेशन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड अलोइंग इज द ऑप्शन एंड डी वन आप तब करोगे वेन अकॉर्डिंग टू यू ऑल द फोर पेंटिंग गैल्वेनाइजेशन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड अलोइंग विल प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन ओके तो ए बी सी डी करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज बी वन वन टू एंड फोर यानी कि पेंटिंग गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रेस्टिंग लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन लेट अस इट इट सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड अकम्पेन बाय लिब्रेशन ऑफ हीट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइन येस वी नो दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolves in water to form its solution called lime water which among the following is true about the slaking of lime and the solution formed to in star statements mein se kaun si statement true hogi about slaking of lime and the solution which is formed it, given, it is a endothermic reaction yani ki upar jo reaction hua that is endothermic statement number 2 is given it is an exothermic reaction ओके स्टेटमेंट नंबर थ्री इज द पी एच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन सेवन रिजल्टिंग सॉल्यूशन कौन सा है हमारा लाइम वाटर तो ये कह रहे हैं इसका पी एच होगा मोर देन सेवन एंड फोर्थ वन द पी एच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन सेवन अब देखो ये चार स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से ऑब्वियसली कुछ ट्रू होंगी तो आपको पता ना कौन कौन सी ट्रू है तो इफ अकॉर्डिंग टू यू वन एंड टू आर द करेक्ट वन यानी कि एंड वन एंड टू दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन ए पर टिक करना इफ अकॉर्डिंग टू यू टू एंड थ्री इज करेक्ट यानी कि इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड पी एच विल बी मोर देन सेवन देन मार्क ऑप्शन बी इफ अकॉर्डिंग टू यू वन एंड फोर इज करेक्ट यानी कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द पी एच विल बी लेस देन सेवन तो मार्क सी एंड इफ अकॉर्डिंग टू यू थ्री एंड फोर इज करेक्ट देन मार्क ऑप्शन डी तो करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर इज बी वन स्टेटमेंट नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर थ्री इज करेक्ट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लस द पी एच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन सेवन ओके तो करेक्ट आंसर इज बी वन आई होप आपको ये क्वेश्चन आता हो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी दिस क्वेश्चन वट हैपन्स वेन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फिलिंग ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड ऑप्शन बी क्लोरिन गैस एंड आयरन हाइड्रो ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड ऑप्शन सी नो रिएक्शन टेक प्लेस या ऑप्शन डी आयरन सॉल्ट एंड वॉटर आर प्रोड्यूस तो क्या होता है वॉट हैपन वेन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स करेक्ट आंसर इज ए वन हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड ओके आर प्रोड्यूस्ड लेट्स मूव 
assertion reason question okay you know the trick to solve the question first we read the assertion and then we think it's true or false then we see the reason and we think that it's true or false and then we decide either reason is the explanation of a or not okay so let's discuss this the question then students i request you all once again that please write the answers in a notebook or in the comment section okay write it in your notebook so that you are actively engaged in this quiz okay assertion hame yahan pe given hai chemical equations can be made more informative yani ki assertion hame given hai ki hamari jo chemical reactions ki jo equations hoti hain hum unko aur informative bana sakte hain to assertion true hai false hai socho and reason given hai we can uh, write physical state of reactants and products temperature and pressure name of catalyst use etc reason given hai ki hum apni jo ye equation hai ya chemical reaction ki jitni bhi equations hoti hai unko aur informative banane ke liye usme physical state of reactants add kar sakte hain aur temperature pressure catalyst use ye sab cheeze add karke use aur informative bana sakte hain to assertion reason humne pad liya dekhte hain iske options to option hai aap tab karoge when both a and r are true and r is the correct explanation of a yani ki assertion bhi true hai reason bhi true hai and reason explain kar raha hai hamare ek option bhi aap tab karoge when a and r are true but reason explanation nahi hai a ka option c aap tab karoge jab assertion true hai but reason false hai and d1 tab karoge jab assertion reason dono hi false hai to yahan pe correct answer hoga a1 that is both assertion and reason are true and reason is correct explanation of a reason hamare assertion ko explain bhi kar raha hai that pehle likha gaya hum apne chemical equation ko aur informative bana sakte hain ab kaise bana sakte hain हमें रीजन में टोटली एक्सप्लेन करा है बाय इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस नोन एज रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस नोन एज प्रोडक्ट्स तो किसमें होता है ये ए केमिकल चेंज में बी फिजिकल चेंज में सी केमिकल रिएक्शन में या डी ऑल ऑफ द अब करेक्ट आंसर सी वन केमिकल रिएक्शन में होता है लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट Which of the following statement is correct regarding the physical changes? Physical okay. Change, new substances form. Option B. In physical change, no new substances form. Option C. In physical change, chemical composition of substances changed. Y. Option D. None of the above. The correct answer will be B. One. In physical change, no new substance is formed. Okay. Let's move on to the question number. Which of the following is correct regarding oxidizing agent? So in four statement, me se ek statement. True है अबाउट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेट सी ए इट गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन बी इट डज नॉट गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन सी इट डज नॉट रिमूव हाइड्रोजन डी इट गिव ऑक्सीजन एंड डज नॉट रिमूव हाइड्रोजन तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए वन बिकॉज इट गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन क्वेश्चन नंबर टेन अगेन अजर्शन रीजन क्वेश्चन एजर्शन गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइन वॉटर मिल्की ओके अजर्शन कार्बन डाइऑक्साइड टर्म लाइन वॉटर मिल्की टू है फॉल्स है सोच लो रीजन कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वॉटर ओके तो अजर्शन रीजन दोनों पढ़ लिए ऑप्शन वही रहेंगे दैट ए तब होगा वेन ए एन आर आर टू एन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी तब होगा वेन ए आर 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 ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी तब होगा वेन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड डी तब होगा वेन बोथ ए एन आर आर फॉल्स करेक्ट आंसर विल बी सी वन एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वॉज एडेड टू टू टेस्ट ट्यूब्स वन कंटेनिंग डायल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए वन एंड अदर कंटेनिंग डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड बी वन Which of the following are correct? What will happen? Option A, a brown color gas liberated in test tube A होगा. Option B, a brown color gas will be liberated in test tube B. Option C, a colorless gas will be liberated in test tube A. Your option D, a colorless gas will be liberated in the test tube B. Okay, okay. so answer this question. And the correct answer is C one. A colorless gas will be liberated from the test tube A. Test tube A में क्या था? Test tube A में diluted hydrochloric acid. Question okay, number twelve. Which of the following are exothermic process? So four processes are given. From this you have to choose which are the exothermic and then find it in the options. ठीक है. A one यानी कि first one is reaction of water with quicklime. Second one dilution of an acid. थर्ड वन इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड फोर्थ इज सब लाइमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स ओके तो इसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से एक्जोथर्मिक प्रोसेसेस हैं उन्हें आप साइड में मैंशन करो एंड यू कैन फाइंड योर आंसर एग्जैक्टली फ्रॉम द ए बी सी डी ऑप्शन तो इफ यू अकॉर्डिंग टू योर रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक क्लाइम एंड डायल्यूशन ऑफ एन एसिड इज द करेक्ट वन देन मार्क ए इफ अकॉर्डिंग टू यू डायल्यूशन ऑफ एसिड एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज द एक्जोथर्मिक प्रोसेस देन मार्क बी इफ अकॉर्डिंग टू यू वन एंड फोर आर द 
एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज देन मार्क्सी एंड इफ अकॉर्डिंग टू यू डी वन यानी कि थर्ड एंड फोर्थ इवेपरेशन ऑफ वाटर एंड सब्लाइमेशन ऑफ कैम्फर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस देन मार्क डी कौन सा करेक्ट आंसर इज ए वन रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम एंड डायल्यूशन ऑफ एन एसिड आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो करेक्ट आंसर है ए वन ओके करेक्ट आंसर इज ए वन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ पेपर ऑप्शन बी बॉइलिंग ऑफ वाटर ऑप्शन सी ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या ऑप्शन डी मिल्टिंग ऑफ बटर टेल मी राउंड द करेक्ट आंसर इन द कमेंट्स एंड आई होप कि सारे बच्चे ट्वेंटी टू के ट्वेंटी आंसर मुझे कमेंट्स में बता रही होंगे करेक्ट आंसर इज ए वन बर्निंग ऑफ पेपर विच रिएक्शन इज यूज इन फोटोग्राफी तो गाइज यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवेन है एंड यू टेल फ्रॉम दी फोर ऑप्शन विच इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोग्राफी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी लुक कैट दीज इक्वेशन वेरी केयरफुली एंड टेल मी down the correct answer in the comments that which is the correct equation of photography and the correct answer is d1 okay let's move on to our next question the answer kya hai d1 let's move on to question number 15 when the powder of common metal is heated in a open china dish its color turn black however when hydrogen is passed over the hot black substance so form it regains its original color which type of chemical reaction take place in each step kaisa reaction chal raha hai yahan pe a oxidization ho raha hai pehle fir redox reaction hai b pehle redox reaction ho raha hai fir oxidization ho raha hai c pehle oxidization ho raha hai fir next mein bhi oxidization hai and d dono hi ek redox reaction hai so what is the correct answer correct answer is a1 oxidation reaction ho raha hai pehle fir ho raha hai redox reaction करेक्ट आंसर ए वन फिफ्टींथ का आंसर क्या है ए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व तो कौन सा रिएक्शन टू टेल इन दिस फॉर्मेशन विच रिएक्शन आर इन्वॉल्व तो यू आर गिवेन अ लिस्ट ऑफ रिएक्शन एंड यू हैव टू टेल विच वन आर इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेकेंड वन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थर्ड वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो इनमें से कौन कौन से रिएक्शन इस सिचुएशन में हुए इफ अकॉर्डिंग टू यू ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है देन मार्क ए वन इफ अकॉर्डिंग टू यू सिर्फ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है देन मार्क बी वन इफ अकॉर्डिंग टू यू सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है देन मार्क सी वन एंड इफ अकॉर्डिंग टू यू टू एंड फोर यानी कि प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शन हुए हैं देन मार्क डी वन वट इज द करेक्ट आंसर लेट मी वेट फॉर योर आंसर देन आल टेल यू द करेक्ट वन तो करेक्ट आंसर इज डी वन सेकेंड एंड फोर्थ Precipitation reaction and double displacement reaction are involved in this process. Okay. Let us see Let's question number seventeen, and this is an interesting question. Jin appeared in class test where he wrote some statements, but he confused to know the correct statement. Would you help him to know that? So Jin ne apni class me jo hai kuch statements likhi hai. Ab wo confused ho gaya that in me se kaun si statement true hai. So we all have to help Jim recognizing the correct statements. So first, let us read the correct statement, then we all will help Jin. Let us see the statements. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है तो इज दिस ट्रू और फॉल्स जस्ट इमेजिन नेक्स्ट द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट सोल्यूशन डिसअपियर्स वेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम पर मैगनेट सोल्यूशन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन वेन सर्फल डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन लास्ट ऑप्शन डी वन ऑल ऑफ द अब इफ अकॉर्डिंग टू यू ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यानी कि जिनने जितनी भी ये स्टेटमेंट्स लिखी है अगर ये सब ट्रू है देन मार्क ऑप्शन डी एंड करेक्ट आंसर क्या है येस करेक्ट आंसर इज डी बिकॉज ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेवनटीन का करेक्ट आंसर क्या है डी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन ऑल द मेथड्स मेंशन बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड एक्सेप्ट तो देर आर फोर मेथड्स गिवन टू अस इनमें से कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो फूड को रैंसिडिटी से प्रिवेंट नहीं करेंगे वो आपको ढूंढने हैं okay, तो हम पहले फोर मेथड्स देख लेते हैं जो मेथड्स नहीं होंगे ऑब्वियसली वो हमें हमारे ऑप्शन में मिल जाएंगे फर्स्ट वन स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर दिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी सेकेंड वन स्टोरिंग द फूड इन refrigerator yes this is also help in preventing rancidity third one keeping the food in clean and covered container this will help no and fourth one always touching the food with clean hand no this is also not help so third and fourth one are not the methods for preventing the food from getting rancid so ab third and fourth kaun sa option mein given hai d1 mein to correct answer kaun sa hoga d1 because these two methods will not help us to keep our food safe from getting rancid okay let's second last question of today's video i hope you guys enjoyed this revision plus quiz session 
लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैरेक्टराइज एस कैसा होता है ये रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेक्ट आंसर सी वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वेन फेरिस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इट अंडर गोज द कॉम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज मेन प्रोडक्ट अकम्पेन बाय अ चेंज इन कलर तो वो जो चेंज इन कलर होता है वो कैसा होता है चेंज इन कलर कैसा होता है ये आपको बताना है इफ अकॉर्डिंग टू यू द कलर इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन देन मार्क ए वन इफ अकॉर्डिंग टू यू द कलर इज चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू देन मार्क बी वन इफ अकॉर्डिंग टू यू कलर इज चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन देन मार्क सी वन एंड इफ अकॉर्डिंग टू यू द कलर इज चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो देन मार्क डी वन करेक्ट आंसर सी वन द कलर इज चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चन एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज इफ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज अगर आपको क्लास टेन साइंस के हर एक चैप्टर के एम सी क्यू क्वेश्चन चेक करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो वहाँ पे साइंस की प्ले लिस्ट गिवन है जहाँ पे मैंने सभी चैप्टर के एम सी क्यू क्वेश्चन लाइक दिस ओनली ट्वेंटी एम सी क्वेश्चन एंड लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे बायोलॉजिकल जो चैप्टर लाइफ प्रोसेस उसके हंड्रेड प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल द वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे वन है क्लास टेंथ साइंस बाई सिमरन साहानी तो यू विल गेट टन्स ऑफ एम सी क्यू क्वेश्चन एंड सिर्फ साइंस ही नहीं मैंने अपने चैनल पर क्लास टेन की फुल इंग्लिश पढ़ा रखी है डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर तो अगर आपको क्लास टेन की इंग्लिश पढ़नी है एस एस टी पढ़नी है डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स तो आप मेरे चैनल से जाके पढ़ सकते हो टेंथ इंग्लिश एंड साइंस एन एस एस टी तीनों की प्ले लिस्ट मैंने पेश कर दी है आपको मेरे चैनल पर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी मिल जाएंगी एंड एम सी क्यू क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको इंग्लिश के एन एस एस टी के एम सी क्यू क्वेश्चन चाहिए तो दे आर आर मेनी वीडियोज ऑफ इंग्लिश एन एस एस टी एम सी क्यू क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट स्टडी मटीरियल ऑफ क्लास टेन साइंस इंग्लिश एन एस एस टी इफ यू वॉन्ट एम सी क्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम रीज एक्सप्लेनेशन स्टडी मटीरियल इफ यू वॉन्ट द स्टडी मटीरियल सो यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम आई डी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन आप मेरे इंस्टाग्राम आई डी पे हाईलाइट सेक्शन जाकर चेक करना टेंथ एस एस टी टेंथ इंग्लिश टेंथ साइंस सो मेनी स्टडी मटेरियल इज अपलोडेड ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी फॉर क्लास टेन स्टूडेंट सो इफ यू यूज इंस्टाग्राम एंड इफ यू वॉन्ट स्टडी मटेरियल सो यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम आई डी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो विद दिस गाइज बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन दिस क्वेश्चन यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन विद स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इन करेक्ट तो ये जो रिएक्शन गिवन है इससे रिलेटेड हमें ये फोर स्टेटमेंट गिवन है अब इसमें से कुछ स्टेटमेंट इन करेक्ट सो यू हैव टू फाइंड द इन करेक्ट वन तो लेट इज गेटिंग रेट यू स्टेटमेंट टू है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज स्टेटमेंट सी है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज स्टेटमेंट डी है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो Just find the incorrect ones. If according to you A and B incorrect है then mark first one. If according to you A and C incorrect है then mark second one. If according to you A, B and C ये तीनों की तीनों ही incorrect है then mark third one. And if according to you ये सारे ही गलत है then mark fourth one. तो correct answer जल्दी से comments में बताओ. So correct answer जल्दी से comments में बताओ. If this video helped you, do tell me down in the comments. मैं मिलूँगी आपसे next video में. And description box को अच्छे से check करना. And if you have any queries, you can tell me down in the comments. So bye bye. Take care. Best of luck. And I'll meet you. आपसे नेक्स्ट वीडियो में